A companhia de água e esgoto de Rondônia foi atacada por hackers no último dia 29 de novembro. Todos os dados foram roubados por criptografia de alto nível. Diante do fato, a companhia de água e esgoto emitiu uma nota que nós informaremos você a partir de agora. Informamos que na manhã do dia 19 do 11, a equipe do DAIN detectou e constatou acesso ao sistema de gestão comercial, bem como as pastas de usuários não permitido acesso por meio de identificação de usuário e senhas, pois estavam bloqueados em virtude de um ataque cibernético com o pedido de resgate por hacker, que criptografou os arquivos e dados de todos os servidores da companhia, comprometendo totalmente o seu funcionamento. Diante disso, o sistema da CAERD caiu desde o dia 19. Ainda no meio desta mesma semana, ele voltou a funcionar, mas ia e voltava, ia e voltava. Só uma semana depois, no dia 27, que o sistema foi reestabelecido. Foi um trabalho intenso dos servidores da CAERJ na área técnica para resolver o problema e também empresa terceirizada especializada que foi contratada. Para o sistema voltar a funcionar, a CAERJ aproveitou o sistema de backup que eles já tinham anteriormente instalado, recuperou os arquivos, alguns ainda desatualizados e voltou a trabalhar com este sistema. Vale ressaltar a você de casa, que também a parte do financeiro foi comprometido, o que pode ocasionar em cobrança indevida, mas a CAED já está trabalhando para resolver esta situação também. Ainda por meio de nota, a CAED informa, salientamos que apesar do restabelecimento do sistema de gestão, ainda não é possível mensurar o dano causado pelo sistema, quanto a uma possível perda de informações e nem o prejuízo financeiro. Os backups utilizados estão em parte desatualizados, o que está exigindo a atualizações e ajustes das áreas de RH, folha, contabilidade, financeiro, planejamento comercial, que é o faturamento e arrecadação, o que de certa maneira traz reflexos quanto aos atrasos. A CAED informa que está trabalhando para corrigir todo o problema. As informações você está acompanhando através da TV Alamanda SBT de Jaru. Para finalizar, ainda informamos que foi registrado um boletim de ocorrência e a Politec também trabalha em cima desta ação.